Xin chào mọi người, xin chào mọi người đã quay lại cái kênh Blue Cake Cruise của mình nha Hôm nay mình sẽ làm kem, tiếp nối series bữa trước là làm kem bằng cơm điện nha <cười> Thì các bạn cùng theo dõi hành trình của mình làm kem như thế nào nha Và bên để làm kem thì ta có muối nha Một ít muối thôi khoảng cỡ 1 2 gram muối các bạn Và có đường đường thì tùy cho mình độ ngọt ít thì khoảng cỡ 10 20 gram thôi bạn và sữa đặc cũng tương tự mình có thể cho từ 5 đến 10 lít thôi và sữa tươi một bệnh 220 ml không đường nha các bạn và tóc pin tóc pin thì là nửa nửa ký là 500 gram và ba quả trứng gà bao gồm lòng đỏ lòng trắng luôn và đó và cuối cùng là Việt Quốc là siro Việt Quốc tươi và rượu rum hay là rượu mạnh á nếu là thứ mùi đầu tiên á, thì mình sẽ làm đánh đánh cái động quả trứng gà lòng trắng trứng gà lên trước thì mình cho ba quả trứng gà vào vào thô, tô và thố để mình đánh nha thì đầu đó trứng gà mình sẽ đánh chung với đường thì các bạn có thể dùng cái quýt để đánh bằng tay còn không thì dùng máy cũng được máy thì mình đánh tiện hơn và nhanh hơn về cái đánh thì các bạn cứ để một cái quýt nằm ngay giữa chính giữa thao hoặc tô thôi để để lại một như một chỗ á, thì máy tự động đánh đánh khi nào mà mình cảm giác như cái hỗn hợp nó sợ nó mịn lại á, nó chỉ có cái màu màu hơi vàng vàng chút á là ok thì các bạn đánh thì thời gian hả mình sẽ quan sát bằng mắt cũng được thì đánh sau khi mở đùi xong á, thì mình tiếp tục là mình cho cái uh, sữa đặc này. và rượu rum nữa hoặc là rượu mạnh đó. nếu các bạn uh, tốt nhất đó, thì nên dùng rượu mạnh tại vì rượu mà tầm khoảng 40 độ trở lên đó, nó sẽ hơi mùa tốt hơn những rượu mà như rượu rum thì nó hơi nhẹ có mấy độ thôi Rồi tiếp theo mình sẽ làm cái phần hương vị tạo mùi cho kem là phần số của Việt Quốc á Thì mình cho sữa tươi vào trước Rồi Tiếp tục đó thì mình cho Việt Quốc vào Thì nếu mà Việt Quốc mà tươi á Thì các bạn nên dùng máy sinh tố tốt hơn Còn nếu Việt Quốc mà nhà siro á Thì mình có thể đánh bằng quýt cũng được để siro thì nó đã nhuyễn rồi không cần xay uh, nữa. Thì trở về mình sẽ làm hai cách cho các bạn thấy là vừa đánh quýt và vừa đánh xay si, 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 tố luôn. thì xem cái nào hợp thì các bạn cứ làm nha.
sau khi mình đã ấn quyết xong á thì nó hỗn hợp nó vẫn chưa có nhiễm lắm nhưng mình sẽ xây tố luôn mình sẽ đổ vào không bằng bạn mấy xây tố thì xây á nó sẽ nhuyễn nhưng mà nó vẫn còn những cái hạn mà giống như cái hạn nhà mịn mịn á thì mình phải lọc vào đây thì nó sẽ ra một cái hỗn hợp sống rất là tốt để làm kem vừa có màu mà vừa không có lặn cặn ở dưới nữa về hỗn hợp để siro để tạo màu tạo mùi đó, thì chắc là nhiều bạn sẽ hỏi là nên dùng loại uh, siro nước hay là mình mua nên mua loại uh, loại mà siro loại siro mà tươi đó. thì đương nhiên là cái loại nào cũng có giá đó loại siro kia thì nó có tạo hương vị khá là mạnh thì uh, nhưng mà cái vị thơm rất là gắt rất là nặng, rất là nồng còn nếu mà các bạn dùng loại mà syrup á, mà siro mà làm từ trái cây tươi ở trong đó nó vẫn còn sát trong thì nó sẽ uh, giữ hương vị đúng gần đúng như là cái uh, trái mà bị mất luôn thì nếu được các bạn nên dùng loại syrup thì sẽ tốt hơn syrup còn mà còn cái xác uh, bên trong rồi sau khi mình đã có hỗn hợp mà uh, siro sữa việt quốc á, thì tiếp tục mình sẽ lấy bắt một cái chảo nóng lên rồi mình sẽ cho tắp pin vào thì tắp pin thường là người ta sẽ để ngăn đá để bảo quản lâu hơn nên khi mà mình nấu có bột phải nấu nước sôi cho nó rã hết tàn tàn tan hết tổ sữa cái tắp pin ra thì tóc pin này mình sẽ trộn chung với cái phần hỗn hợp sữa siro về bút kia rồi mình sẽ nấu nấu khi nào mà nước um, nóng cỡ 60 mươi độ là mới về sôi là ok và hỗn hợp à, tạo mùi bao gồm tóc pin sữa tươi và siro siro đã xong thì à, mình cho thêm một chút muối vào để tăng cái hương vị ngọt của à, cái mùi à, kem và cũng như cái hương của cái à, việt quốc thì muối à, và đường và là hai cái à, gia vị rất quan trọng cho làm bánh và kem của mình đường mà gặp muối sẽ gia tăng cái cái độ ngọt lên rất là nhiều vừa tiết kiệm được chi phí đường mà vừa tạo cái hương vị rất là đậm đà và tiếp theo mình sẽ cho cái hỗn hợp uh, sữa tươi tóc pin mình bước mình mới là nấu xong vào cái hỗn hợp ban đầu hỗn hợp trứng trứng và rượu và đường đó thì các bạn lúc mà đổ vào thì các bạn vừa đổ vừa khuấy liên tục nha tránh để cái hộp trứng nó nóng nó sẽ chín 
thì nó sẽ tạo cái bón cục bên dưới cái thành đáy hoặc thành tô ở dưới thì sẽ kem sẽ không có ngon mà là tốn chi phí nên nguyên liệu mình thì các bạn ví dụ mà nếu mà nhiều thì các bạn hãy chia làm hai ba đợt mới làm đủ từ từ thì nếu bạn nào học bắn Âu á mà học về cách làm sốt á thì cũng có thể làm tương tự như vậy nhận như làm sốt salad gì hay là cũng đổ dầu giấm cũng đổ từ từ các bạn vừa đổ vừa đánh tại vì mình đánh chưa quen là phải đổ từ từ thôi còn nếu mà bạn đánh quen rồi đánh nhanh đánh đánh đúng cách thì có thể đổ một lần cũng được nhưng mà tốt nhất thì cứ nên chia được hai ba đợt để đổ vào sẽ tốt hơn Rồi, tiếp theo thì hỗn hợp kem đã hoàn thành rồi đó các bạn đó, các bạn nhìn được phải cái tô đó không rất là đẹp luôn thì bây giờ mình sẽ đổ vào một cái nồi cơm điện nhỏ và trong cơm điện này thì sẽ đưa vào một cái nồi điện lớn thì nồi điện lớn thì xung quanh mình sẽ rải đá bằng muối thì trước tiên thì mình sẽ đổ cái hỗn hợp kem vào thì nó tất cả bánh hay nước những vậy đều phải lọc vào đây hết để vừa tránh cái cận mà kem sẽ nhuyễn và sốt đẹp hơn miệng hơn rồi các bạn vừa đảo đều và vừa đổ vào nha Rồi, tiếp theo mình sẽ lấy một cái nồi cơm điện lớn và mình cho đá đá xay đá nhuyễn vào ở dưới trước Đó. các bạn nên đập đá càng nhuyễn càng tốt nhưng mà nhuyễn quá thì nó sẽ mau tan hơn là những cái đá mà nó to to thì ở đây mình không có đá đá dạng như đá cà phê đá mà nó đã có khuôn từng viên nhỏ đá nó thì sẽ tốt hơn mình dùng đá lớn mình đập ngay nên hơi không được đẹp lắm các bạn không cảm nha và muối cũng vậy mình sẽ dùng muối hạt nha các bạn muối hạt thì nó sẽ giữ lạnh lâu hơn và lâu tan hơn so với muối hột các bạn có muối hạt dùng muối hột cũng được nhưng muối hạt cũng rẻ lắm bạn mà bệnh mình mua chỉ có mấy hàng thôi rồi tiếp tục mình sẽ cho cái nồi cơm điện nhỏ vào đó và mình sẽ cho lần lượt đá vào xuống một cách hành cho từ từ nhé các bạn cho nó cẩn thận nó mà rơi vô cái cái kem cái là cái cái nồi kem là cái tiêu luôn đó các bạn cho từng từng nhiên từng nhiên và cái này có kiên nhẫn chút xíu <cười> muốn thành công thì phải học đến kiên nhẫn các bạn ơi
rồi sau khi xong thì mình cho một lớp muối lá trên cùng và lớp đá trên cùng là mình đóng lại để đắp lại là xong thì à, các bạn canh thời gian cứ khoảng tầm 15 phút thì mình sẽ mở nắp ra mình đảo đều một lần thì cái nguyên lý của làm kem từ thời xa xưa tới thời nay thì đều giống nhau đó là mình sẽ dùng nhiệt độ lạnh đó, mình sẽ đông lạnh từ ngoài vào trong thì nếu mà các bạn không có đảo đều thì nó sẽ đông hành giống như kim đá mình đó nó không có độ sớt nên các bạn mới buộc phải đảo đều nếu mà có máy thì ok máy thì thế trường hôm nay cũng phải tầm 3 triệu mấy cái máy làm kem lá muối rất là tốt thời gian làm kem chỉ cầm tiếng đến tiếng rưỡi là có thôi so với những cái cái loại mà ke loại làm kem đi bây giờ thì phải bỏ ngăn đá chứ một ngày cũng không có tiền đó các bạn cứ đảo đều thôi đảo từ từ đừng có đá mạnh quá sẽ tạo cái bọt thì nó sẽ không có kem sẽ không có đồ xếp cứ đảo đều cứ mà phút đảo đều khoảng tầm 4 năm lần tới khoảng một tiếng bắt đầu kem nó định lần. thì các bạn có thể cho vào cái ngăn tủ lạnh dùng để các bạn là kiên nhẫn thì có đánh tiếp nói chung càng cái nhẫn thì kem càng ngon càng đẹp thôi các bạn ơi Rồi, và sau nhiều lần lấy ra đánh và bỏ vào lại tủ lạnh bỏ vào lại ngăn ngăn đông thì kem đã hình thành rồi các bạn ơi đó kem bắt đầu đặt lại cái tiền xung quanh rồi tự nó sẽ đông vô trong thì nếu mà bạn nào có máy thì sẽ lạnh từ 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 trong vào nó sẽ lạnh rất là đều không có máy thì nó sẽ hơi bị hay không có được uh, gọi là nó đông đều mà miệng như cái là có máy được nhưng mà ăn vẫn được nha các bạn đây và kem đã ra hình thành đây thì à, kem thì các bạn có thể à, sử dụng muỗng mút á, tạo hình thì sẽ đẹp hơn muỗng à, mút kem á, tạo hình tròn hoặc là bạn nào có cái muỗng hình dần tròn nó mút trái cây cũng được đó và kem này thì có thể bắt ăn với độ phộng hoặc là tốt nhất mình để ăn với loại siro bẩn mút cho nó cùng phù hợp hương vị á. sẽ tăng cái độ thơm của bút lên rất nhiều rồi mình sẽ bỏ một tí 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 xí đồ xí đốt từ bước vào nha mà sẽ rất là đẹp luôn Rồi, vậy là một ly kem Việt Quốc đã hình thành đó các bạn Nó rất là đẹp nha, ăn rất là ngon Thì nếu bạn nào mà sợ đường thì có thể giảm lại sẽ ngọt á Thế giảm đường đường hoặc là đường sữa là lúc đầu tiên mình cho nguyên liệu á 
thì nó sẽ cảm nhận được cái vị quất nhiều hơn nếu mà chứ nếu mà cho đường với sữa nhiều quá thì các bạn chỉ cảm nhận được vị ngọt thôi thì sẽ dễ bị ngấy bị ngán lắm thì ban này á các bạn ăn tráng miệng rất là ngon và thay được hương vị mỗi ngày của mình rất là tốt luôn á rồi các bạn đã xem được cái bài clip về hướng dẫn làm kem bằng cung điện rồi đó thì nguyên lý rất là đơn giản thôi chỉ cần hai nồi nhôm một nồi nhỏ nồi lớn và nồi nhỏ đặt trong nồi lớn xung quanh là muối và đá thì hai cái nguyên liệu này là nguyên liệu chính để làm nên kem các bạn cứ xếp chồng lẫn nhau như là lớp muối lớp đá là sau đó mình dùng cái bếp mình đánh đều nếu mà nào xiên năng thì đánh đều liên tục thì sẽ kem rất là mịn còn nếu mà không xiên thì có thể như mình 15 phút hai phút đánh một lần hoặc là nếu mà các bạn không có điện thì các bạn có thể bỏ vào ngăn đông tủ lạnh cũng được cứ 15 hai phút cũng lấy ra đánh nhìn đánh như mình vậy đó đó Thế vậy là các bạn có thể tự làm được kem cho mình rồi đó các bạn ơi đó nguyên lý đơn giản thôi chỉ cần hai nguyên tắc một là mình sẽ đánh trứng để hòa chung với tóc pin sữa tươi để làm phẩm hợp kem hai là mình dùng nguyên lý là đánh 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 kem liên tục trong cái thời gian mà kem đang đông lạnh đó là hai nguyên lý để làm kem mà cơ bản nhất các bạn thì nguyên lý này cũng có thể làm kem gato luôn đó các bạn ơi vậy nha chúc các bạn thành công nha hẹn gặp mọi người các cả nhà vào các clip sau bye bye